আইটি বাইরের তরফ থেকে আপনাদের সবাইকে আবারো স্বাগত জানাচ্ছি আজকের বাংলা ভিডিও টিউটোরিয়ালে আজকে পর্বে আমরা আমাদের সাইটটাকে জাস্ট আরেকটু লিটল মডিফিকেশন করব যেমন আমরা অনেক সাইটে দেখি যে এভাবে মেনুকে হোভার করলে তার নিচে একটা বর্ডার আসে তো সেটা আসলে কিভাবে করা হয় আমরা ওইটা করতে পারি আপনারা যদি চান আমরা সেটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিতে পারি তো সেটাই আসলে আমরা একটু দেখানোর চেষ্টা করি যে ধরেন হোম কে হোভার করলে হোম এর নিচে জাস্ট একটা বর্ডার আসবে তো হোম যেহেতু এল আই এর আন্ডারে তো বর্ডারটা আমাদেরকে ইউ এল এল আই কে দিয়ে দিতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা মেনু ইউ এল এল আই এটাকে জাস্ট আমরা যদি দেই ইউ এল এল আই কে যদি আমরা হোভার করি তাহলেই হবে তো এই ক্ষেত্রে আপনাদের একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে যে আমরা এখানে যে গত পর্বে যেটা দেখিয়েছিলাম যে ড্রপ ডাউনের জন্য যে সিএসএস গুলা সেই সিএসএস গুলা যেন আলাদা থাকে আলাদা থাকলে আপনাদের মানে প্যাচ লাগবে না আচ্ছা সিএসএস ফর ড্রপ ডাউন আর এটা সিএসএস ফর ড্রপ ডাউন আচ্ছা শেষ ওকে ফাইন খুব ভালো তো মেনু ইউল এল আই এল আই কে জাস্ট আমরা হোভার করব হোভারে আমরা এটা দিব তো হোভারে আমরা বর্ডার বটম দিতে পারি থ্রি পিক্সেল দেই সলিড করে দেই এবং আপাতত একটা হোয়াইট হোয়াইট রঙের ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা ইউজ করতেছি যেহেতু আমাদের টেক্সটের কালারটা হোয়াইট হবে তো এই জন্য আমরা জাস্ট হোয়াইট রঙের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে তো এতে করে দেখতে পাচ্ছি যে প্রত্যেকটা এলিমেন্টের আমরা হোভার করার সাথে সাথে নিচে একটা সাদা রঙের ব্যাকগ্রাউন্ড চলে আসতেছে বাট এখানে খেয়াল করুন টিউটোরিয়ালের নিচে কিন্তু আসতেছে না এর কারণ হচ্ছে আমরা কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিন্তু মেনুর এ কে দেয় নেই কোনো মানে মেনুর কোনো এলিমেন্টের এ কে কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড দেয় নেই ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু দিয়েছিলাম মেন মেনুকে তো এই জন্য এই নিচের এলিমেন্টটা উপরের দিকে ঢুকে আসে বাট দুইটাই কালো রং হওয়ার কারণে আমরা বুঝতেছি না তো এই জন্য আমাদের এই ইউএলটাকে আমরা একটু সরিয়ে দিব যেমন এখানে যে ইউএল আছে তো এটাকে লেফটে তো এতটুকু আছেই তো এটা হোভার হওয়ার পর যেটা আসবে সেটাকে আমরা টপ থেকে একটু সরিয়ে দিব পঁয়ত্রিশ পিক্সেল একটু সরিয়ে দিলে হবে কি এটা এলিমেন্ট একটু নিচের দিকে নেমে আসবে তো নিচের দিকে হয়তো অনেকটা নামছে আমরা আর একটু নামাই পঞ্চাশ পিক্সেল করে দেই হ্যাঁ পঞ্চাশ পিক্সেল করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এটা দেখা যাচ্ছে তো এখন এখানে আরেকটু প্রবলেম মানে চলে আসতেছে যে আমরা যখন এটা করতেছি বাট নিচের যে জাভা পিএইচপি মানে সেকেন্ড ড্রপ ডাউনটার অপশনগুলো চলে আসতেছে তো আমরা ডিফল্টভাবে সেকেন্ড ড্রপ ডাউন যেটা ছিল ওই যে এখানে যে সেকেন্ড ড্রপ ডাউন সেকেন্ড ড্রপ ডাউনের এই এলিমেন্টটাকে আমরা নর্মালি এটাকে এখান থেকে ডিসপ্লে নান করে দিই ডিসপ্লে নান করলে এটা আর শো করবে না আমাদের এবং যখন এটা হোভার হবে তখন এটাকে ডিসপ্লে ব্লক করে দেই শুধুমাত্র এটা করতে হয়েছে এই জন্য যে আমরা বর্ডার নেওয়ার পর যাতে করে এটা আর শোনা করে তো বর্ডার নেওয়ার পর এখন আমরা দেখতেছি যে টিউটোরিয়াল কাজ করতেছে এবং মোরকে হোভার করলে এটা চলে আসতেছে এবং প্রত্যেকটা এলিমেন্টই কিন্তু মানে সাদাটা পেয়ে যাচ্ছে তো এক্ষেত্রে দেখুন এই ড্রপ ডাউন একটা সুবিধা আছে যে আপনি কিন্তু প্রথম একদম সর্বপ্রথম যে এল আইটা আছে যেমন মেনু ইউ এল এল আই প্রথম এল আইটাকেই হোভার করে দিয়েছেন এবং একই হোভারের ইফেক্ট যত এল আই আছে ড্রপ ডাউনের আন্ডারে যতগুলো এল আই আছে সবাই কিন্তু পেয়ে যাচ্ছে তো এটা কিন্তু হচ্ছে এটার একটা বিশেষ সুবিধা তো এটা খুবই ইজি আপনারা চাইলে এই জায়গায় সাদার পরিবর্তে অন্য যে কোনো রং রং আপনারা ইউজ করে আপনারা দেখতে পারেন তো আশা করি এ পার্টটুকু আপনারা বুঝেছেন যে কিভাবে নিচে বা উপরে আপনারা এরকম একটি সাদা রং নিয়ে আসতে পারেন আমরা এভাবে উপরে যে ইফেক্টটা দিয়েছি সেটা কিন্তু নিচেরটার জন্য দিতে পারি তো উপরেরটাই তো বর্ডার বটম দিয়েছি আমরা নিচেরটাকে বর্ডার টপ দিয়ে দিই তাহলে এটার উপরের দিকে একটা করে ছোট্ট বর্ডার চলে আসবে তো দ্বিতীয় যে মেনুটা সেটা হ্যাঁ এই যে মেনু টু তো এই ক্ষেত্রে একই স্টাইল আমাদের যেটা করতে হবে মেনু টু ইউ এল এল আই হোভার আর এটাকে আমরা বর্ডার টপ থ্রি পিক্সেল সলিড সবুজ রং দিয়ে দিলাম দেখি হ্যাঁ এই যে দেখুন সুন্দরভাবে কিন্তু এটা বর্ডার সবুজ রং আমরা যেখানে নিয়ে যাচ্ছি চলে আসতেছে 
तो ये गलो एक टी छोटू एडिट एडिटर एक टा छोटू बैपर आशा करूँ आपने लोग सब भाई बुस्त बर्चन जे एक टा किवा भाई करा है वो शे प्रैक्टिस कर बन किवा भाई टनी आशा है तो भला थक बन सब भाई आगे मुझे ट्यूटोरियल और आमंत्रण जन नियास कर मुझे देखने भी देने चाहिए अल्लाह फ़िस आईटी पर एक तरफ थक सब भाई तो आज के पर्व में हम लोग आरु किसी मॉडिफिकेशन करवो जमान ऐ जे जे हेडिंग गुला आच्छा हम अंदर साइटे हेडिंग गुला हम लोग ए फ़ॉन्ट रहते हम लोग ए फ़ॉन्ट एक कोरे देवो तो हेडिंग गुला ए फ़ॉन्ट जो द हम लोग कोरते चाहिए था वाले इखाने हम लोग जेटर निये चलाम कंटेंट रैपर कंटेंट रैपर र तो फ़ॉन्ट को था हम लोग यूज़ करें ची लिया सी ऐसे फ़ॉन्ट फैमिली अच्छा तो जो तो एस्टू आच्छे ये रंडर है समस्त एस्टू ए ए फ़ॉन्ट हो जावे तो ओके समस्त हेडिंग गुला ए फ़ॉन्ट को रे फ़िल्म तो आ साइड बारे हेडिंग गुला हम राइटर आ ची तो पैराग्राफ है हेडिंग मैंने कंटेंटर जी हेडिंग फ़ॉन्ट हमने यूज़ करते चाहिए ताले ताले किन्तु हम रशिया टा यूज़ करते पार बो तो वे खेते देखा जाता है जे ए हेडिंग टाइम मोटा मोटी भालो लागते से तो पैराग्राफ पैराग्राफ गुला जाते ऑनो हेडिंग है बंग लिंग गुला जाते ऑनो हेडिंग है शेज़ जो ना हम रा गूगल फ़ॉन्ट थे के हम रा नियाशी Google font थे के हम ना मदर paragraph एवं ये बाम पास जो link आते हैं एगुलर जो नो हम रा किचे font खुजे नहीं आशी Google थे के अच्छा robot ये जो प्रथम जो font आते हैं इटे तो हम देखन थे के use करते पारी CSS import करे फिली CSS import करा सब चेते शहज एवं edit करा सब चेते शहज CSS import करे फिल्म में बंगाल उधर font family नाम टक की दी तो हाँ भाई खाने एक है ना बोले दिस आज से जाइयो कम रागे सिलेक्ट करने ही फ़ॉन्ट टके जब हम लोग चाची जे टोटल जे कंटेंट आच्छे आमदे टोटल जे रैपर कंटेंट रैपर एच टू तो ठीक एक ही भावे कंटेंट रैपर पी एवं हाय कंटेंट रैपर पी एवं कंटेंट रैपर ए माने ज्योतो पैराग्राफ आच्छे एवं ज्योतो लिंक आच्छे समस्� तो हम लेटे इंपोर्ट कर फिल्म एक बार देखिए जब पेज ठीक है ना एक एक हम थे के है शॉप गुला फ़ॉन्ट आ रोबोटों ते पेज है हम लोग एक ने देखते बच्ची जैसे सुंदर भावे ही आ रोबोटों फ़ॉन्ट आसे तो अमंतेर बेसिक एडिटिंग होए गया लो एक बार हम लोग किचु नोटों टॉपिक जो करते पड़ी एक � एक है ना जामन हेडिंग नहीं अच्छी है पर हम लोग एक है ना लिखते पारी जो एक है ना सेकेंड टॉपिक ये टाम अंदर सेकेंड टॉपिक होते पारे है बोंग एक है ना हम हम लोग टॉपिक के जगह एक टू बोरो करे टॉपिक एलिमेंट एक और थोड़ा लिखे देते पारी अच्छा जाइए होक एक तो बारो करे दे ही लिखा था। ये टाइम अंदर लेफ्ट है एवं राइट तो हमने ठीक आके कास्ट करते पारी। ये बाम पासे। ओ सॉरी ये टाइम राइट है चिलो जो सेकंड टॉपिक सेकंड टॉपिक ये खाने चुला रस्ते टॉपिक एलिमेंट को लेखने के चुला रस्ते। तार पर ये खाने टॉपिक टॉपिक गलो तो टॉपिक के पर कैटेगरीज थकते पड़े कैटेगरीज बनाम भूल होए से जय होक आई खाने थकते पड़े जे एसटीएमएल सीएसएस कैटेगरी थकते पड़े तार पर थकते पड़े साथ इंजन ऑप्टिमाइजेशन बा एसीओ थकते पड़े एसीर पड़े की थकते पड़े आई खाने जे थोरून वेब डेवलपमेंट कैटेगरी आई खाने थकते पड़े तार पर थकते पड़े आई � एक कैटेगरी थकते पड़े। तो ये भाव हमने डांपर शारों कैटेगरी खाने ऐड कर दिलाम। 
এবং বাম পাশে আমরা চাইলে আরো অ্যাড করতে পারি যে বাম পাশে আমরা যেটা এই যে বাম পাশ আমাদের উপরেটা হচ্ছে বাম পাশ তো বাম পাশে আমরা এই হেডিং সহ ইউএলটাকে কপি করে নেছি কপি করে জাস্ট আমরা যদি নতুন কিছু অ্যাড করতে চাই এখানে যেমন দিতে পারি যে রিসেন্ট পোস্ট রিসেন্ট পোস্ট তো এখানে পোস্ট হেডিং আসবে রিসেন্ট পোস্ট হেডিং বা ডিসক্রিপশন রিসেন্ট পোস্ট ডিসক্রিপশন এখানে চলে আসবে জেনারেলি আপনারা বিভিন্ন সাইট যখন ব্রাউজ করেন তখন এইভাবে এখানে পেয়ে যাবেন যে রিসেন্ট পোস্টের মধ্যে রিসেন্ট পোস্ট ডিসক্রিপশন এইভাবে চলে আসছে বাম পাশে এবং বাম পাশে আমরা আরও বেশ কিছু এখানে যদি আমরা চাই আরও অন্য কিছু অ্যাড করব সেই ক্ষেত্রে আমরা এভাবে জাস্ট হেডিং দিয়ে দিয়ে অ্যাড করে দিতে পারি যেমন রিসেন্ট পোস্টের পর এখানে থাকতে পারে যে রিসেন্ট কমেন্টস আসলে খুব ইজি আসলে কাজগুলা ততটা জটিল না আসলে যতটা জটিল আপনারা কোড দেখলেই অনেকে আছে যে মনে করে কোডিং জিনিসটাই অনেক জটিল মনে করে কিন্তু আসলে কিন্তু ব্যাপারটা এমন না কোডিং জিনিসটা মোটেও জটিল না যেমন এই যে রিসেন্ট কমেন্টসের এই জায়গায় আমরা রিসেন্ট কমেন্টস বাম পাশে যোগ করে দিলাম এইভাবে আপনারা চাইলে করে ফেলতে পারেন আর ডান পাশে যদি আরও এলিমেন্ট যোগ করতে চান যেমন ডান পাশে যদি আপনি কোনো ফর্ম যোগ করতে চান বা যদি এখানে যদি আপনি এখানে বাম পাশে তো হয়েছে আমরা এখন ডান পাশে ধরুন আমরা আরও একটা এখানে যোগ করতে চাচ্ছি তো রিসেন্ট কমেন্ট ছিল এই জায়গায় ধরুন কন্ট্যাক্ট আস তো এই জায়গায় আমরা যদি কোনো ফর্ম ফর্ম দিতে চাই ইউএলএল এর মধ্যে তো ইউএলএল আই না করে আমরা ফর্ম করে দিতে পারি বা ইনপুট ইনপুট করা যেতে পারে তো কন্ট্যাক্ট আসার মধ্যে যদি কোনো ইনপুটের প্রয়োজন পড়ে যেমন ইনপুট টাইপ টেক্সট তারপর আরেকটা ইনপুট নিয়ে যেতে পারে টেক্সট তো এই জায়গায় আমরা ইনপুটের ওপরে প্যারাগ্রাফ বা লেভেল যেটা ইউজ করি দিয়ে লিখে দিতে পারি যে ইউর নেম ইউর নেম তারপরে এখানে দিয়ে দিতে পারি ইমেইল ইমেইল তারপরে আমরা এখানে দিয়ে দিতে পারি যে ও সরি এখানে তার ওইটা দেওয়ার দরকার নেই এখানে ইনপুট টাইপ সাবমিট এই যে ইনপুট বক্স চলে আসছে এখন আপনি যদি এটাকে মডিফিকেশন করতে চান অবশ্যই মডিফিকেশন করতে পারবেন নো প্রবলেম যেমন এখানে আমরা দেখি যে প্যারাগ্রাফের ডিফল্টভাবে লাইন হাইট একশো পঞ্চাশ পিক্সেল এটার জন্য একটু এখানে বেশি চলে আসছে তারপর এখানে মার্জিন বটম টু এম ছিল এই জন্য এখানে চলে আসছে তো আমরা যদি এটাকে মডিফিকেশন করতে চাই অবশ্যই অবশ্যই মডিফিকেশন করতে পারবো তো দেখি এটা কোথায় আছে এটা আছে রাইট কন্টেন্ট লেফট কন্টেন্ট তবে তার থেকে বেশি আছে যে কন্টেন্ট র্যাপারের আন্ডারে ইনপুট তো আমরা এখান থেকে কন্টেন্ট র্যাপার এর আন্ডারে ইনপুট এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারি কন্টেন্ট র্যাপার আন্ডারে আছে ইনপুট আবার আচ্ছা কন্টেন্ট র্যাপার আন্ডারে আবার পিও আছে আবার এই জায়গায় আমরা দেখি যে ইনপুট ইনপুটের একটা উইট আমরা দিয়ে দিই ধরেন একশো পঞ্চাশ পিক্সেল উইট হাইট দিয়ে দিলাম ধরেন পঁচিশ পিক্সেল না পনেরো পিক্সেল হাইট আর বর্ডার রেডিয়াস দিয়ে দিই বর্ডার রেডিয়াস ফাইভ পিক্সেল আচ্ছা এটা হচ্ছে ইনপুটের উইট হ্যাঁ এই যে এটা হচ্ছে ইনপুটের উইট হয়ে গেল তো এই জায়গায় সাবমিটের তো আর এটা করা যাবে না সাবমিটের ক্ষেত্রে তো এরকম করা যাবে না ইনপুট তারপর আমরা টাইপ সাবমিট ওয়েট পঁচিশ পিক্সেল আসলে টাইপ সাবমিট করা হয়েছে কেন আমি জানি না যদিও আমি এই ব্যাপারে খুব দুর্বল কারণ আমি ফর্ম তৈরিতে একটু দুর্বল যাই হোক ওরা কোনো ব্যাপার না আসলে আপনি যখন প্রফেশনাল লেভেলে কোনো কাজ করবেন তখন এমনিতেই হয়ে যাবে পঁচাত্তর পিক্সেল এবং হাইট পঁচিশ পিক্সেল একটু বড় করে দিচ্ছি বাটনটাকে 
আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডের কালারও দিয়ে দিতে পারি টেক্সটের কালার সাদা করে দিতে পারি এবং ব্যাকগ্রাউন্ড গ্রিন করে দিতে পারি হাইটা নিয়ে যেতে পারে ও না সরি ফাইন এটা কপি করে নেই ইনপুটের জন্য আটষট্টি নাম্বার লাইন আটষট্টি নাম্বার লাইনে আমরা এটা দিয়ে দিচ্ছি আসলে আমরা কিন্তু নতুন কোনো কোডিং শেখাচ্ছি না আপনাকে জাস্ট ফরমেটিং এই ফরমেটিংগুলো আপনারা ভালোভাবে দেখেন দয়া করে কেউ বিরক্ত হবেন না ठीक है कारण ये फर्मेटिंग अपने प्रचुर प्रचुर क्या लागे ये फर्मेटिंग जी जो बस दक्षता अर्जन करतेबेंटन अवश्य अवश्य से तत्व द्रुत गति से अपना बैर क्ज कमप्लीट कर दीते हैं देखें जो एक वेबसाइट अपनी करट फर्मेट करते अपना अनेक अनेक टाइम नष्ट हो मूलत फर्मेटिंग क्यागल अपन के देखान जा कोडिंग शेखान छो आप पूर्वे शिखे दिए शुद्ध এখন শুধু আপনাদেরকে ফরমেটিংগুলো দেখাচ্ছি এই জন্যই যে আপনারা যাতে ভালোভাবে বুঝতে পারেন ব্যাপারগুলো ফরমেট যাতে আপনারা ভালোভাবে করতে পারেন যেমন এখানে আবার এই প্যারাগ্রাফের এই যে আমরা যে ডিফল্ট যে মার্জিন বটম টু এম দিয়েছিলাম সেটার জন্য কিন্তু এই প্যারাগ্রাফটা এত নিচের দিকে এত জায়গা নিয়ে নিচ্ছে তো আমরা করব কি মার্জিন বটম টু এম থাক আমরা এই কন্টেন্ট রাইট এবং কন্টেন্ট লেফট मैं रईट कन्टेंट और लेफ्ट कन्टेंट युटार मध्य प्याराग्राफ के सिलेक्ट करब हेडिंग टू के सिलेक्ट कर ठीक एक ही भाव प्याराग्राफ के खान सिलेक्ट कर देव ठीक सेम ओते प्याराग्राफ के खान सिलेक्ट कर दीची ए मार्जिन बोटम जेहतु ये टू एम छो बाट तक मार्जिन बोटम दीते चाचीना जिरो पिक्सल এই যে মার্জিন বটম জিরো পিক্সেল চলে আসছে তো এভাবে কিন্তু হয়ে গেল এবং আমরা একটা কাজ করে দিতে পারি যে প্যারাগ্রাফগুলো মার্জিন বটম যেহেতু জিরো পিক্সেল এটা বাম পাশ থেকে লেগে গেছে আমরা এটাকে সরিয়ে দিতে পারি যে মার্জিন লেফট ফাইভ পিক্সেল করে দিতে পারি আর এই ইনপুট যেটা আছে এটাকে মার্জিন লেফট ফাইভ পিক্সেল করে দিই এবং সাবমিট বাটনকেও আমাদের মার্জিন লেফট ফাইভ পিক্সেল করতে হবে এই যে সব কিছু চলে গেল এবং সাবমিট বাটনটা উপরের সাথে লেগে আছে তো এটাকে মার্জিন টপ ফাইভ পিক্সেল দিয়ে দিই বাস এই যে সুন্দর একটা সাবমিট বাটন আমরা ক্রিয়েট করে ফেললাম এইভাবে আপনি আপনার ইচ্ছা মতো আপনার ওয়েবসাইটের জন্য যতগুলো খুশি আপনি ক্যাটাগরি তৈরি করতে পারেন এবং এইভাবে আপনি বিভিন্ন ফর্ম এখানে অ্যাড করে দিয়ে দিতে পারেন আপনার ভিজিটারদের সুবিধার্থে যেমন এখানে একটা জিনিস খেয়াল করুন যে লেখাগুলো কিন্তু আমার কাছে কেমন জানি চাপা চাপা মনে হচ্ছে যে উপরে নিচে লেগে গেছে তো এই ক্ষেত্রে আপনি এই এলাই যেটা আছে এটাকে একটা কাজ করে দিতে পারেন মার্জিন টপ দিয়ে দিতে পারেন টু পিক্সেল তাহলে দেখবেন যে সমস্ত এলাইগুলোর উপরে মার্জিন দুই পিক্সেল করে চলে আসছে তো এতে করে দেখবেন এই যে চাপা চাপা যে ছিল সেটা কিন্তু এখন আর নাই এখন একটু ফাঁকা ফাঁকা হয়ে গেছে তো এটা লাইন নাম্বার সাতান্ন সিএসএস এ লাইন নাম্বার সাতান্নতে আপনি এই কাজটা করে দিতে পারেন মার্জিন টপ টু পিক্সেল আমরা করে দিলাম বাচ এই যে এখন একটু সুন্দর হয়ে গেছে প্রত্যেকটা এলিমেন্টগুলো তো এইভাবে আপনি আপনার ওয়েবসাইটকে সাজিয়ে ফেলতে পারেন তো ওয়েবসাইট সাজানোর ব্যাপারে অনেক কিছু বললাম এবং বিশেষ করে সাইডবার আপনি কিভাবে এরকম করে ডিজাইন করবেন से बेपारे बल ओ अच्छा और एखे नतून एक जिन क्या शिखे आगे शेखाना होना हमारे ख्याल नहीं इनपुट टाइप सबमिट के क्यों सिलेक्ट कर देखो आप सबमिट के क्यों एखान सिलेक्ट कर लम इनपुट दुईटाई इनपुट एक हे नर्माल इनपुट एक हमारे टाइप अब सबमिट तो जे इनपुट टाइप सबमिट थे से आनी यह सिलेक्ट करबें ब्रैकेट दिए टाइप तरप कमा दिए सबमिट तपर एटार उइट हाइट अपनी निर्धारण कर दिलें এবং এখানে আরেকটা জিনিস আপনি লক্ষ্য করুন যে কার্জর আমরা পয়েন্টার দিই তাহলে হবে কি যে আমরা এখন এর উপর মাউস রাখলে চেঞ্জ হচ্ছে না বাট এখন রিফ্রেশ করার পর যদি মাউস রাখি দেখবো এটা মানে কার্জারটা পয়েন্টার হয়ে গেছে দেখতে মনে হবে যে এটা একটা বাটনের মতো এখানে ক্লিক করা যাবে তো এই ছিল আজকে টিউটোরিয়াল অনেক কিছু ফরমেটিং করলাম বিরক্তিকর টিউটোরিয়াল আপনার কাছে মনে হটাই স্বাভাবিক কারণ ফরমেটিং এর টিউটোরিয়াল আপনি নতুন কিছু শিখতেছেন না শুধু ফরমেট করা দেখতেছেন তো যাই হোক আশা করি যারা শিখতে চান তারা বিরক্ত হবেন না 
ट्यूटोरियल टी मनोज के देख बन एवं आपने निचेरा करा निचेरा कोरे प्रैक्टिस कर बन तो भला था कौन सुस्त था कौन आगे में ट्यूटोरियल है फॉर्मेटिंग नहीं कथा बोल बो एवं नोटों के सुचिनी शाम अपने दर्शन में उपस्थापन कर चेस्ट कर बो तो शेप और बराबर मंत्र दिलो आज कल में देखने भी देने चाहिए अल्लाह ऊपर जो मेनू टा आशे ड्रॉप डाउन जो मेनू टा हम लोग तो ये करें ची ये मेनू टा के हम लोग इसके स्टिक करें दिवो तो अमादर स्टेमल सीज़े सर स्टिक के टीप जो ट्यूटोरियल आचे शेटर तो आपने शब्दी ऑलरेडी इटा शंपर के देखे कैसन तो जो तो आपने आपने दर का के देखना हुए चे तो ये जन्नू अमी कथना एवं हमारे CSS से किसी कोट रखते हैं तो शेख कोट हम रखे दिलाम और हम रजी अंकुश टके स्टिक कर बो शेख अंकुश टके आईडी टके स्टिकर ही शुभे स्टिकर दे दी तो है आईडी टा तो हम अच्छा ची जे मेनू टू ना सॉरी मेनू टू ना मेनू प्रथम जी मेनू टा से शेख टके हम रे स्टिक कर बो तो हम लाइक हमने मेनू टाइप किस्टिक के भावे कोरे अथवा हेडर जेटा से हेडर आईडी स्टिकर दिए देखे हैं क्या ना हाँ हेडर आईडी स्टिक कोरले स्टिक होते हैं बट एक ही तरह हेडर आईडी टाइप करना कोरे हम लाइक ये टाइप कोर दिलम अच्छा एक जगह एक तो समस्या देखते थे जो स्टिक करार पर एक है ना जो फुल जो कलर रंग टच अच्छी लो शेटा चुले जाते हैं तो ये टेक आना चुले जाते हैं हम लोग तो देखे आशे एक है ना के मेनो अच्छा सॉरी स्टिक क्लास मेनो स्टिक এখান থেকে দেখি নাই মেনুর সম্ভবত কোনো উইড দেয়া ছিল না এই জন্য এটা চলে যাচ্ছে হ্যাঁ মেনুর উইড নাই এই জন্য এটা চলে যাচ্ছে লাইন নাম্বার 35 এ মেনুর একটা উইড দিয়ে দিতে হবে আমাদের লাইন নাম্বার 35 মেনুর একটি উইড দিয়ে দিচ্ছি 960 পিক্সেল ওকে তো খুব সুন্দরভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের মেনুটা উপরেই থেকে যাচ্ছে আমরা পেজ স্ক্রল করি বা নাই করি আমাদের মেনু সব সময় উপরে স্টিক হয়ে আছে আপনারা সবাই আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে এটা কিভাবে স্টিক করতে হয় তো যাই হোক আমাদের মেনু স্টিক করা শেষ এখন আমরা আরো কিছু কাজ করি যেমন এখানে কাজ বলতে আমাদের বাকি আছে এই কন্টেন্ট পার্টটাকে ডিজাইন করা বাকি আছে আর আর বাকি আছে বলতে ফুটার পার্টটা ডিজাইন করা বাকি আছে তো এটা আমরা ধীরে ধীরে করে ফেলব যেহেতু মেইন টিউটোরিয়াল तो আমরা কিছু কন্টেন্ট আর বেশি নেই কারণ কন্টেন্ট না থাকলে আমরা এডিট এডিট করেও মজা পাবো না আচ্ছা তো দেখি আমাদের কন্টেন্ট এখানে কতটুকু ছিল আমরা এরকম প্যারাগ্রাফ এখানে তো একটা আছে আমরা আরো কয়েকটা প্যারাগ্রাফ নিয়ে নেই কারণ একটা প্যারাগ্রাফ আছে ভালো কথা আমরা এখানে আরো একটা প্যারাগ্রাফ আরো একটা আরো একটা এভাবে বেশ কয়েকটা প্যারাগ্রাফ নিলাম ও সরি ओके okay, जेरुको में एक टे पैराग्राफ है वों पर हम लोग जो दिच्छा यार वो एक टे पैराग्राफ निते निते परी लोरा मिप्स हमार फुल एक टे पैराग्राफ नहीं नहीं ये खान थे के एक टे भालो साइट हमारे डेमो कंटेंट ने आज जो ना लोरा लोरा मिप्स हम टा शॉप जगह यूज़ करा है वों शेष टक आर एक टे हेडिंग सब अच्छे से आर एक टे हेडिंग दे दिलाम, देखते से ऐसे हेडिंग टेप हो गए चुला आस्ते से। तो हम लोग जितने चाहे हम लोग हेडिंग टेप एक टू डिजाइन करते, माने हम लोग जो हेडिंग गुला यूज़ कर बो शे गुला एक टू डिजाइन हो गए। हम लोग चले एक है ना यारो एक टू डिजाइन ऐड कर दी तो बड़ी हेडिंग गुला के 
দেখতে আলাদা দেখার জন্য যেমন আমরা যদি হেডিংটাকে এখান থেকে সিলেক্ট করি আমরা বর্ডার বটম 2 পিক্সেল সলিড আর একটু ধূসর বর্ণের বটম দিয়ে বর্ডার দিয়ে দিতে পারি তারপর আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড কি দিয়ে দেওয়াটা ঠিক হবে কিনা জানি না এভাবে দিয়ে দিতে পারি এভাবে হেডিংটা আমরা আলাদা করলাম এবং প্যাডিং লেফট 10 পিক্সেল একটু বাম্পার থেকে চাপিয়ে দিলাম এটাকে তারপর আমরা হুম এতটুকু থাকুক আমরা এখানে আরেকটি নতুন স্টাইল আমরা হেডিং এর যোগ করে দিতে পারি তো সেই স্টাইলটা আমরা দেখাবো যেমন বাম পাশে যদি আমরা কোন আইকন রাখতে চাই অনেক ওয়েবসাইটেই দেখা যায় যে বাম পাশে এভাবে আইকন রেখে দেয় হেডিং এর তো সেটা কিভাবে করতে হয় আমরা সেটা আপনাদেরকে দেখাবো আচ্ছা আমরা আপাতত এই যে যতটুকু স্টাইল করেছি সেটা হচ্ছে আমাদের এটা হবে হেডিং তবে এটা হবে মিডল কন্টেন্টের হেডিং তো মিডল কন্টেন্টের আন্ডারে যে হেডিং আছে সেটাকে আমরা স্টাইল স্টাইল দেব যেমন এই যে মিডল কন্টেন্ট মিডল কন্টেন্ট এর আন্ডারে হেডিং আচ্ছা আমরা নিচে আর একটা নিয়ে নেই मिडिल कन्टेंट जो स्टो आ सबग ए रखम है जैक तो थकल हेडिंग यकम एक डिजाइन कर दिल तो बैकग्राउंड जेहतु दिए तो मन है और बॉर्डर बटम ना दी चलो ओके तो यही एखकर मत हेडिंग डिजाइन टाइम আমরা এখানে চলে আর একটু কাজ করতে পারি প্যাডিং লেফট তো দশ পিক্সেল দিয়েছি প্যাডিং টপ এবং বটম প্যাডিং টপ দুই পিক্সেল আর প্যাডিং বটম দুই পিক্সেল দিয়ে দিই তাহলে এটাকে টোটালটা এভাবে না করে আমরা তো এভাবেই করে দিতে পারি যে দুই পিক্সেল তিন পিক্সেল চার পিক্সেল ফাইভ পিক্সেল বার 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 প্যারিং এর কথাটা না লিখে আমরা একবারই করে দিই তারপর আমাদের যেটা যেটা দেওয়ার প্রয়োজন পরে আমরা সেখান থেকে সেটা কমে নেব এটা হচ্ছে উপরের প্রথমটা উপরের দ্বিতীয়টা হচ্ছে ডানের তো ডানে বামে তো প্যাটিং দরকার নেই ডান পাশে প্যাটিং দিতে পারি দুই পিক্সেল প্যাটিং দিয়ে দিই ডান পাশে বাম পাশে নিচে দুই পিক্সেল আর ডান পাশে থাকবে ফাইভ পিক্সেল ওকে আপনারা সবাই দেখেছেন এটা কিভাবে করতে হয় চারটা একসাথে ওকে ফাইন আমাদের এটা হয়ে গেল ডিজাইন তো আজ এই পর্যন্তই আগামীকালকে আমরা মেনুর ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা আইকন ইউজ করে দেখাবো যেটা আপনারা হেডিংগুলোকে চিহ্নিত করে দেওয়ার জন্য ইউজ করতে পারেন তো ভালো থাকবেন সবাই আগামী টিউটোরিয়াল আমন্ত্রণ রইল আজ